大婚旨，有什么说法？按照太渊的规制，轩辕民定下了王后，行大婚之仪。我的魏淑营还有张鹤年的戍军八位都要上交六成的兵力，组建太渊王自己的禁卫军，这加起来可是有十五万的兵马，马虎不得。这日子倒是随意，你愿意哪天就哪天。只是，你都是要造反的人了，还担心那个傀儡太渊王来夺你的权？大皇子，大婚之日，百官云集在宫中，下官想支持我的，我全部都留下来；反对我的，一举歼灭，永除后顾之忧，岂不更好啊？你是够阴险毒辣的呀<笑>！我喜欢，那便就此说定了。三日之后，本月十九，太原新王立后大婚之日，我长孙平荣必来共贺。大皇子，一言为定。下官恭候。有了这份方泽，明天的封后大典上，咱们王上准得被娘娘迷得团团转呢。你这说的什么话？就算是没有这些花瓣，王上的眼里也一直只有我家娘娘一个人。都给我出去！娘娘，滚出去！今后唐家的荣光，只能寄我一人身上。我一定会好好当这个王后。我要把那些欺凌过我的、负我们唐家的，待我大权在握的时候。
。皇上，内廷已将明日要用的礼炮器物送来了，一共九件。公子，这太原王后虽然不是什么要紧的位置，可是让这么一个不择手段的女人去做，合适吗？合不合适，你说了不算，我说了也不算。这世间万物的安排，又该如何思量？什么是该，什么是不该？若唐芷荣愿意出卖一切来求，那这个王后之位，给他便是。这是当得。不等等，就看他的造化了。见过舒夫人，王上传旨召见。王上，他不是。你有什么事，传我过来便是了，何必要这样呢？哎呀，非常时期要用一些非常的手段。啊，对了，刚才你拿着这个东西看，你知道这是什么吗？啊，看看，金光灿灿。这是九龙九凤冠，这可是太渊王后的礼冠呢、啊。太，太渊王后的礼冠。不是应该在唐芷荣那儿吗？谁下的手？正在查，派人盯着，找个好地方，把他给埋葬。属下明白。宫里还少了谁？说。扶摇姑娘。公子，也有可能是扶摇姑娘她提前离宫了，也说不定。不会这么快，也不会这么巧，应该是齐振动手了。齐振要扶摇姑娘做什么呀？我要你做太渊的王后。义父，九凤冠，赤霞袍，金丝青细，六彩大寿，这是为太渊的王后准备的。在我的心里，太渊的王后，只能是女儿你。义父。要我冒出唐芷荣吗？啊，不不不不，你搞错了，我会让你名正言顺的站在轩辕民的身边做太渊的王后。听着，明日的大婚会照常举行，在大婚仪式开始之前，内廷会颁布新的旨意，重新拟定王后的人选。那个人，只能是你。可。
，可终究不是王上钦定的姻缘。<笑>你真的以为我会成全你们俩的亲事吗？不不，你是一把刀，我放在轩辕民身边的一把刀。明日大婚，按照太原旧例，举国半数之兵力将会重组，为御林军，为王统军。而统帅着御林军的帅印，将会在大婚之日交由王后双手呈上。这古往今来，从来没有将帅印交由后宫女子的说法，后宫干政，恐怕会天下大乱。御林军，当然由王来分派，只不过是交接仪式罢了。不过，若有人起了不轨之心，明日大婚之际，夺帅印，便是最好的时机。明白。义父要我夺了帅印交给您。对，只要我拿了帅印，十五万御林军就尽归我统帅了。届时，薛云民再有通天的本事，都无力回天了。义父，将这么重大的责任交给我，女儿恐怕……丁师承，不能败呀、啊！孩子，你别忘了，你们宇文家几十号人命，都在你的手里啊！女儿一定赴汤蹈火，在所不辞。好女儿，明日大婚，你会离轩辕民最近。你的位置是所有防卫中最不被注意的。记着，一定要看着为父，得到我的号令，替为父毫不犹豫的杀了他，杀了他，杀王独卫。杀王独卫，为父等这一天等得太久了。是啊，贵夫人恨遭意外之事已然传开。有你们这群好奴才，这宫里还有什么秘密？啊，王上恕罪啊，奴才一片忠心呐、啊。废话少说，忠不忠心我心里有数。究竟有什么事？王上，大臣们说，贵夫人虽遭不测，但明日大婚之仪事关国运，不宜改日啊！不如请王上另立王后人选。那些老家伙们，又有什么意见？呃，王上过目。宇文子，那个关在冷宫里的丑丫头，就凭她，也配做我太原的王后？吴王上，大臣们说，大臣们说，大臣们说，这还不都是国公骑着一个人的意思？我看他早不瞒我立荣儿为后，这荣儿之死，他肯定脱不了干系。哎呀，哎呀，王上，这没凭没据的，没凭没据。我的王后被人杀了，我这个王说的话倒成了没凭没据了。好，你回去告诉他们，这王后他们爱让谁当让谁当，我不管了，滚，都给我滚！
皇上，那王后人选的事儿，还要我说第二遍？啊，是，皇上，奴才这就去。皇上，您可别气坏了身子。是，我也松了一口气。你也在担心他？是啊，我本已决定让他走，谁知道造化弄人？如果上天注定要他当我的王后，那便如此吧。你怕奇真的老狐狸？没事的，他绝对料不到我有那么大的胆子，敢在大婚之日发难。他只当他自己有十面埋伏，可他还忘了有一招叫瓮中捉鳖。你说怕他顽抗到底？是啊，这老狐狸上下勾结，左右拉拢，也是费尽了一番心思。如今各方势力加起来，那可是将近四十万的兵马。你要怕，怕你先回去。王上，国公求见。府里的侍女招待不周，让石兰来照顾你。石兰，来帮我沏杯茶。嗯，赶紧帮我去报信，告诉徐未眠，齐真要杀他，让他赶紧逃吧。逃？夫人，这怎么逃啊？现在外面戒备森严，真的非常危险。如果现在跑的话，非但我会死，连你也会拖累到的，得不偿失啊。这是臣历时三个多月精心绘制而成，特意为王上大婚准备的。这是太渊的渊，这是太渊的龙和太渊的凤，臣画技拙劣，聊表寸心。茶壶没水了，我去给小姐弄点水。茶水马上就来。谢谢，两位，我这肚子呢，实在是有些饿了，能否？饭菜已经备好了。夫人，两位，我这实在是难受啊，能不能让我行个方便啊？不行，拿过来。没想到，国公想的如此周到啊！只是，两位在这儿，我实在行不了这个方便。那还请夫人尽快
，元宝，元宝，元宝。国公精心准备了这份雅致，我真是不知如何答谢。明日之后，国公便是本王的国丈了，亲上加亲，实在是太渊之福。皇上言重了，我特意差人给国公裱了块匾。这些年，我太渊操心，受累了。舍身为国，谢王上恩典。国公请起。这元宝。还真是懂我的心思。为了明天的封号大典，他都兴奋的快忘了规矩。我的韵儿呢？义父，您忘了，前几日已经安排小姐和夫人离开昆京，再有两三日，就能抵达甘州境内。报，报，国公，我们先前找到的那个人已经准备好了，把人给我看住了。是，下去吧。为父刚刚补得一卦，地水师九二爻，坐镇失中，乃是大吉之象。现在看来，上天都在眷顾着我。记着，明日将这个人带上，我要让那个轩辕明看看他会怎么说。是。义父吉人天相，自然会有神力相助。只是义父，您为何偏偏要选在新王大婚之日反？如果单单杀一个轩辕民，确实不用花这么多的心思。但是除了他之外，还有那帮老东西，一日不除，我的心就一日不得安宁。张鹤年、卢渊侯、陈毅。归德将军赵硕、破鲁斯义、王德山这些人素来对我不满，刚好借着明日这个机会，就都一锅烩了吧。可是义父，我刚刚看了一下明天的礼帖。
，明日宫里进进出出就有上千人，到时两兵交战，刀剑无情，肯定会伤及。为父等这一刻，一定等了很多年了。明日，任何外人，格杀无论。如果自己的人碍手碍脚，也不可留。嗯，义父放心，最后一次了。怎么又停了？回禀夫人，这是规矩呀、啊。正宫册封入宫，每十步都要跪拜、叩谢七国神灵庇佑，以感念水德星君老爷赐给我太渊国一位舒秀敏变、素成敏慧。
品行纯淑、克贤内泽的王后。哎，得了，得了，得了，得了。我们还有多少规矩要拜啊？回禀夫人，今日的婚城礼分，册立凤迎何锦。咱们现在是册立礼刚开了头，等到了王后府邸永嘉殿，先宣读制文，然后再引领新王后拜位，宣读册文宝文，接金册金宝。走吧。今日郡王助理国公共举大典。此乃开天辟地的头功，小的这就挥兵不国，郡王大军即刻进城。撤！撤！撤！楚老鼠。怎么我今日成个婚，你自己倒打扮上了？哎，昨日我怎么惯你，你都不来。今日你倒聪明，知道这轿子里面坐的人是我。哎，不过呢，你那个主子倒是无所不知。真要是这样也就好了，我昨日也白担心了。有东西给我。大婚之日，大乱之时，素素想玩婚姻。一旦我和你见人，你就随元宝离开，越快越好。这是你那个主子写的。好，我知道了，你快躲起来吧。嗯、何时能到？夫人，您千万别着急呀、啊，您是太渊国王后，千万不要乱了心思。还有多少礼节要办？您瞧啊，咱这一路上跪呀、啊、拜呀、啊、的，还得需要些时辰。什么情况？这不可理喻，这太不可理喻了。
这吉时还没到呢，怎么让我们都来到这正殿了？哎呀，按理智应该先在亲圣门祭天啊，再到成名殿接受各国使臣的贺礼。对呀、啊，最后才到这正殿行册封礼，怎么直接就迈到第三步了呢？乱了，乱了，哎、全乱了。王上道，三见王上。开始吧，可王上，王王后她，我说几时开始便几时开始，要不这大婚之礼你来行？是。册封大礼即刻开始，奏乐。停。吉时未到，奏什么乐呀、啊？祖上的规制也要篡改吗？国公，是本王下的旨。王上，太心急了吧？今日是册封大典，王后未到，王上要册封谁呀、啊？皇后，马上就到。王后的仪仗雍容前行，一路祭拜，恐怕到此地还需要半个时辰。王后驾到。这皇后怎么自己出来呢？太原数百年就没见过这等荒诞之事。后几时来，其实便是及时。提前，天上的援军恐怕还未赶到。这，拖，把这里所有的人都拖到四十三刻。你现在赶快去把那个人给我叫来。是。行礼。皇上，国公，又有何事啊？恐怕现在还不能进行大婚。国公好大的口气啊！王上，乃太渊一国之君，大婚之事，除了先王，谁敢叫停？难不成，国公自以为是先王附体了吗？归德将军说的没错呀，君授神权，凡夫俗子岂能妄自尊大？如果是上面的人。不是轩辕血脉呢
此话可是杀头之罪。我对轩辕王族赤胆忠心，天地可见。自打入世以来，桩桩件件皆是以太渊家国为重。但是今日，如果明知道上面是个假的，还要对他行三拜九叩之礼。糟蹋了太渊这身朝服，那才真是杀头之罪魂魄都丢掉，要我爱的那个爱我，只要那一个爱我，你用什么换这一爱难求？若无病，我若永无苍老，又怎叫活过孤身诛心斗？为人受，为心凉，为梦把云。气都干跑，要我没得多，他魂魄一直在他心里闪烁。缠缠。